Broers en zusters, ik vraag net dat ons voor een oomlik sal stil word. Ons gaan net naar een video kyk. Baie dankie, ek vraag net die aandag. Let me show you an image of what a door might have looked like in that day. This is a picture of maybe a, an Israelite door. And then he told them to apply the blood to the doorpost. So they would apply the blood on one side, and then they would apply the blood to the other side, and then they would apply the blood to the lintel or the upper doorpost, which would be the, what we'd call the mantle, but then it would drip down. So I want you to look closely at this and think about there are three places they applied it, but there are four places where the blood is. And then I want you to look very closely at it and think about Christ on the cross where the spikes went into his hands, where the spike went in his feet, and where the crown of thorns was on his head. And I want you to understand that if you'll give your life to Jesus, that the blood of Christ will stand at your doorstep and the destroyer cannot come in to your house. Broers en sisters, die psalmdichter het gesê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Heere gaan. En ek geloof dat was ook vir ochend in die aard blijdskap en vreugde, omdat u vandag kan opkom na die huis van die Heere. Nou, ons wil allemaal baie, baie hartelijk verwelkom, vooral u wat vanmorgen bezoeker hier is, wees vanmorgen baie hartelijk welkom in die naam van die Heere Jezus. En ek vertrouw dat u werkelijk vanmorgen een ontmoeting met die Heere gaan hee by hierdie geleentheid. Prijs sy wonderlijke en sy lieflijke naam. Nou, ons gaan vanmorgen sy dienst gaan ons aan die Heere wei. En ons gaan vraag dat die Heere op een besondere wijze vanmorgen in ons midde gaan werk en verheerlijk gaan word vanmorgen. Maar ek voel ook vanmorgen dat ons vanmorgen baie ernstig moet bid vir ons land. Ons land gaan dier baie moeilike tye op die oomlik as die mens sien wat die afgelopen twee weke op Kirkwood gebeur het. Hoe mense dit wat hulle dier jare by mekaar gemaakt het in die oomlikse tyd net verloor het, wat, wat het alles net afgebrand is dier vandale. Broer en sister, as Zuid-Afrika die Heere ooit nodig gehad het, dan is Zuid-Afrika die Heere vanmorgen nodig. En ons gaan die Heere vanmorgen aanroep en ons gaan sy aangezicht soek. Die woord van die Heere sê, jylle wat die Heere herinner aan sy beloftes, jylle moet nie rust nie. En ons weet vanmorgen dat God is een hoorder en een antwoorder van gebed prijs sy wonderlijke naam. Ons gaan staan, ek gaan vraag pastoor Johan Bota vir ons kom bid vanmorgen, dat hy Zuid-Afrika aan die Heere gaan opdra, daar is ook talle siekes in ons gemeente wat die aanraking van die Heere nodig het. Kom ons vertrouw die Heere vanmorgen, dat die Heere ook sy hand na hulle sal uitsê. Kom ons staan, en die Heere sy teenwoordigheid, en as jy self ook een behoefte het, steek vanmorgen jy hande uit na die hemel. Ek weet die Heere is vanmorgen hier om ook vir jy te onderneem in jy behoeftes en in jy omstandig, Heere. Prijs sy wonderlijke naam. Kom ons bid saam, ons hemelse Vader, ons dankie dat ons verochend voor die troon van genade kan staan. En besef, dis jy genade en jy genade alleen dat ons hier kan wees. Dat ons is wat ons is, dat ons het wat ons het, is jy genade. Daarom kom ons met dankbaarheid volgend na jy toe en sê al die lof en al die eer kom jy toe, jy is getrouw jy is goed, jy is genadig en ons kom as jy kinders om te sê dankie heren, kom ons hef ons hande op na hom toe en ons sê dankie vader vir jy genade, dankie vir die liefde dankie vir Jezus wat jy gesteer het, dankie vir die heilige geest wat jy uitgestort het, dankie vir die geleentheid volgend om by mekaar te kan kom as die kinders van die heren in veiligheid en rustigheid in die plek te kan vergader en die naam van die waar ons dat kan uitroep en sê al die lof en al die eer kom jy toe terwyl daar plekke in die wereld volgend is waar mense moet skuil wat nie kost, wat nie water het nie wat gewond is, wat siek is maar volgend ook na jy uitroep Heere, ons sien volgend dat as mense wat God nodig het in die wereld en in ons eie land Heere, ons het pas gehoor weer van keukhoed en ander plek Heere waar mense nie volgend die plek het om te bly nie, hy huis is weggespoel daar is niks nie, maar die kom bers en kost wat hulle kry van hulporganisaties, dan kom ons na jy toe ons bid en vraag dat jy sal ingryp 
I en I alleen kan omstandigheden veranderen in ons land en in die wereld. Het volgende kom ons als voorbeders om voor die troon te kan staan en te vragen voor genade, voor uitkomst, voor voorziening. In Jezus' naam, halleluja. Stem ons volgens saam dat die God van die hemel en die aarde zal uitreik naar die wereld wat getuister wordt. In Jezus' naam en dat is zal voorzien. Heer, ons kom volgend ons aan je klein kringje toe van ons gemeente. En daar is individuele verzoeken en behoeftes. Wat het ook al mag wees, dus bij u bekend. Dank je dat u volgend weet wat elke nodig heeft. Maar dat ons naar u toe kan komen en kan vragen. Dat u zal ondernemen, dat u zal voorzien. Ons dank aan die ziekes volgend jaar. Wat ons daar ziek bid leren, dan voel ons ons niet kracht of moed om te bid nie. Maar ons bid volgend voor anderen wat u nodig het. En sê dankie u voor, sê dier wie ze wonde jylle genees is. Ons dankie voor ochtend weer, ons herinner word aan die kruis dood. Van hom wat gekom het, om ons te verlos van zonde. En een middelaar te word tussen ons en een God die ons vijandig gesind was, maar ons weet, jy het gekom om vrede te bring, en die middelmeer van scheiding af te breek, dat ons kan vrylik ingaan, want die voorhangsel is geskeer, en ons het toegang tot die halleluja. Dank jy heren, ek bid vir ochend, dat die hom wat die woord sal bedien, groot vrijmoedigheid sal gee, en versalving sal gee, en gebruik om as een instrument in die hand van die heren, om volgend ons aan te spreek, ons te bemoedig, en dit te bereik wat jy wil doen in hierdie diens. Ons bid vir ons herders paar heren, waar hulle vir ochend mag wees, sien en versterk hulle ook, en voorsien ek vir hulle in Jesus' wonderlijke naam. Die gemeente sê Amen. Van die Heere, ons gaan begin dier hartelijk saam te sing, die naam van die Heere te loof en groot te maak, terwijl ons ook op u gaan wacht vir u tiendes en offerandes. Baie dankie.
to 
Thank you, Lee. 
ons hef ons hande op en ons verklaar ons liefde vanmorgen aan die Heere. Sê, Heere, ek het die vanmorgen hartelijk lief. Ek het die lief omdat u die lewe vir my afgeleed. Omdat u bereid was om vir my te sterf. Daarom het ek u vanmorgen lief. Heere, ek wil u eer, ek wil u aanbid vanmorgen as die koning van my lewe. Aan u die onverderflike, onsienlijke, alleenwijse God. Kom vanmorgen toe die lof, die eer en die aanbidding prijs sy wonderlijke naam. Halleluja, halleluja, ere aan die wonderlijke naam. Baie dankie broers en sisters, jy kan die sitpikke neem. Ek vraag dat die ouwe paar wat vanmorgen kindje aan die Heere gaan toewee, dat hulle net na vore sal kom asjeblief. Ja, die oma's en opa's, indien hulle hier is, is ook baie welkom om saam met ons hier te kom staan. Baie dankie. Ja, en die oma groei kies ook. Ja. Die hele familie is welkom. Wesley en Kerestein, ons is saam met julle so blij oor die prachtige oud dochterkie wat die Heere aan julle geskenk het. Dit is een wonderlijke gave uit die hand van die Heere. Nou, dit is so wonderlik, dit is een wonderlijke voorrecht wanneer een mens so ook een kie ontvang en dit deel word van jou leven. Maar nou is dit ook so, dat dit ook groot verantwoordelikheid meebring. En daarom is dit so belangrik dat jylle vanmorgen kom om hierdie oud dochterkie aan die Heere toe te wei by hierdie geleentheid. Ek wil sê, by geleentheid sê die skrif in verband met Johannes die Dooper, toe Johannes die Dooper sy pa stom was en toe eerst weer later begin praat het, toe vraag die mense, wat sal toch van hierdie kynkie word? Nou ek geloof, Dit is die vraag wat in baie ouwerse harte opkom wanneer hulle in die klein onskuldige oogies vastkyk. En dan dink, ek wonder wat sal een dag van hierdie oud dochterkie word. Maar dan antwoord die skrif en hy sê, maar die hand van die Heere was met hom. En dit is ons begeerd en ons verlange dat die hand van die Heere oor Remy sal wees al die daal van haar leven. Ons lees in die woord van die Heere dat die moeders het gekom en dat die kinderkies na die Heere Jezus toe gebring dat hy vir die hande so ople, so dat hy julle kan seen. En dit is wat julle vandag doen. Ons staan vandag hier en ons gaan in die plek van die Heere Jezus staan en ons gaan die seen van die Heere vandag oor hierdie oud dochterkie van julle uitspreek dat haar leven geseen sal wees, dat die hand van die Heere oor haar sal wees dat sy vir julle baie geluk en baie vreegde sal bring in julle lewe. En nou wil ek sê, wanneer ek so na die foto kyk, dan lyk dit vir my, sy gaan een biddende vrou wees. Dat sy een Maria gaan wees, wat aan die voete van die Heere Jezus gaan sit, en dat sy hom gaan aanbid in gees en in waarheid. Dit is vir my een symbool van een biddende vrou en ek geloof dat sy eendag een biddende vrou sal wees, wat een verskil in hierdie wereld sal maak. Want dit is waarvoor ons op hierdie wereld geplaas is, om een verskil te maak in ander mensese levens, en dat sy een besondere verskil sal maak in die levens van baie mense. Ons gaan naar die Heere toe wei, ek gaan vraag dat pas nie Johan Bota saam met my kom asjeblief, en het saam met my kom bid asjeblief.
Remy Christina Verlet, ik breng jou vanmorgen naar die troon van die Heere toe. Zoals wat die moeders eenmaal hulle ook kinderkies gebring het, so breng ik jou ook vanmorgen naar die troon van die Heere. En ons wil jou vanmorgen aan die Heere toe wij by hierdie geleentheid. En ons wil bid dat die Heere Jezus self vanmorgen sy hande na jou sal uitbrei en dat die Heere jou sal seen met een goddelijke seen. Jere, jy het eenmaal vir Abraham gesê, ek sal jou seen, so dat jy ook een seen kan wees. En ek wil bid dat jy vir Remy so sal seen, dat sy vir amal rondom haar een seen sal wees, met amal met wie sy in aanraking kom. Ek wil bid dat sy vir haar ouwers besondere vreugde en geluk sal bring, dat haar toekomst geseen sal wees, dat jy haar sal seen met gezondheid, met geluk, en met vrede en met voorspoed is ons gebed in Jezus' wonderlijke naam. En nou gee ons haar geseend aan haar moeder terug in die naam van die Vader, van die Seen en van die Heilige Gees. Amen. We gaan vooral vast door boot aan net vir ons die Seen van die Heere gaan vraag op die ouwers en die familias. Baie dankie Vader dat ons nou hierdie Vader en moeder aan die kan opdra. En saam met hulle is ons dankbaar oor hierdie prachtige geskenkie uit die hemel uit. Ja, jyre, as een oupa, kyk ek volg na die jou dochterkie en ons is sommer opgewonde. En ons bly saam met hulle wat bly is, jyre. En ek bid volgend, en besonder vir hierdie mama en hierdie papa, dat jy vir hulle groot wijsheid en inzicht sal gee, om haar groot te maak en die pad vir haar te wijs, soos ons volgend gehoor het, na Jesus toe. Heere, as ons kyk wat gebeur in ons dag en ons tyd, toe ons jongmense blootgestel word aan dinge wat vroeger onbekend was, dan bid ek vir ochend in die naam van Jezus, dat jy beskermende engele oor hierdie ou dochterkie bevel sal gee, om haar te bewaar en te beskerm, en ook aan hierdie ouwers wijsheid en inzicht. Ons dank jy daarvoor, ons vraag nie volgend silver of goud of reikdom nie, maar die seen van die Heere en die gemeente sê, Amen, Amen. Broers en sisters van die Indiën staan en ons brei ons handen vanmorgen uit na die oude dochterkie as een gemeente en na die ouwers toe dat die Heere se seen op die oude kindkie sal ris en ook op die ouwers. Kom ons brei ons handen na hulle uit in die naam van die Heere. Halleluja, loof die naam van die Heere, loof sy naam. Ek wil hom net sê, my vrou en ek ken die oma grootkie daar al van baie, baie jare. Baie dankie broer en sister, jy mag jy sy pikke neem. En ons het een tamelike lang verbindenis met die familie. Dit was vir my een voorrecht om die ou kindkie vanmorgen aan die heren toe te wei. Ons gaan staan en ons gaan nog een koorkie sing en ons gaan die naam van die heren loof en aan bitter wei ons dit sing. Kom ons staan en ons sing tot die heren van die heren. You are my everything All I need is in you And all I am All I am is in you 
voor een paar oomlikke daar waar ons staan Halleluja die woord van die Heere sê hef heilige hande op kom ons hef heilige hande op vanmorgen in ons hand by die Heere broer en sister kom in aanraking met die Heere vanmorgen die Heere is teenwoordig hy wacht vir u om die hand vanmorgen na om uit te steek hy wil homself in die lewe openbaar hy wil hom krachtig openbaar vanmorgen aan hulle wat hom glo hy het vir Martha gesê Martha as jy kan glo sal jy die heerlijkheid van God sien En ek wil vanmorgen sê, as jy vanmorgen kan gloe, kan jy die heerlijkheid van God vanmorgen sien. Prijs sy wonderlijke naam, jy kan het nie net sien nie, maar jy kan het vanmorgen ervaar in die wonderlijke naam van die Heere Jezus. Halleluja! Halleluja, ek gloe terwijl ons nou die Heere aanbid, kan die Heere mense aanraak, kan die Heere mense gezond maak, kan die mense sy bande breek, kan die mense vry maak, loof sy naam, want hy is die onveranderlijke God van die eeuwe, die selfde gister van dag, en tot in alle eeuwigheid, Halleluja, Halleluja, loof, loof, loof die Heere, loof sy naam, baie dankie, jy mag die sitpikke neem. Ons sê baie dankie vir die orkest en die voorsangers wat ons geleid het in aanbidding. Ek lees vanmorgen vir ons uit openbaring 12 en ons lees vanaf vers 10 tot en met vers 12. Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die kracht en die koningskap die eiendom van onze God geword en die macht van sy Christus want die aanklaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht, en hulle het om oorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie, daarom wees verheeg, o jemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle toe neergedaal met groot woede, omdat hy weet, dat hy min tyd het. Nou broer en sister, hierdie gedeelte skets vir ons baie mooi hoe die duivel neergewerp is uit die hemel uit. Hy wat die burgers van die koninkryk van God gedierig konfronteer en aankla. Nou ek wil sê vanmorgen dat die primaire wapen van die kinders van God en die duivel is die bloed van die lam. Die bloed van Christus die lam stel die kinders van God stel die kinders van God in die posiesie om te oorwin in die naam van die Heere, en om die duivel te oorwin, en om een antwoord te bied op die aanklag van die duivel tegen die kinders van God. Satan beheer en verslaan dier die bloed van die Heere Jezus. Nou ek wil sê die mensdom dier skuldgevoelens, hy skuldig die mensdom, dier gevoelens, die duivel is wat hulle in Engels sê, a blackmailer. Hy is a afperser, dit is wat hy eindelijk is, hy is a afperser. Hy kom op allerhande maniere en hy kom en hy kla die kinders van God aan die Bijbel sê, die duivel kla hulle aan dag en nacht. Met ander woorde, dit is waar wat die een oud aan die ene gesê het, mens kan niks goed van die duivel sê nie, maar hy is nie leu nie. 
Want die woord sê, hy klaar hulle aan dag en nacht, klaar hy hulle aan by God. Nou ek wil sê, broer en sister, dat die bloed is voldoende vir al die klachtes wat die duivel tegen ons het, prijs sy wonderlijke naam. Nou, ek wil vanmorgen vir u sê, die bloed is nie net vir vergifnis en saligheid nie, maar die bloed van die lam is ook daar vir oorwinning in die wonderlijke naam van die Heere Jezus, om vir ons as kinders van God oorwinning te gee oor die macht van die duivel en oor die macht van duisternis. Nou, die, die, die duivel het baie dinge wat hy doen om een mens af te breek en jou af te takel, maar ek wil vanmorgen sê die grootste werk wat die duivel het, is om die kinders van God aan te kla, gedurig dier, dag en nacht. En dit vind die mens, dat baie keer, wanneer die mens selfs nie eers skuldig is aan iets nie, dan kla die duivel jou aan van dinge, waaraan jy nie werkelijk skuldig is nie. En ek wil sê, as daar ooit die ding is, wat een mense vrijmoedigheid wegneem, is dit wanneer jy aangekla word van dinge, waaraan jy nie werkelijk skuldig is nie. Dis, dit, dit is vreselik, dit plaas een mens in een baie moeilike positie, en in een baie moeilike situasie. Die openbaring sê, klale aan voor God dag en nacht, Ek wil ook sê, hy is nie net die aanklaar van ons nie, maar hy klaar ons ook aan in ons gewete. En ek wil sê, dat sy aanklaar kan maak, verskoon my, sy aanklaar kan veroorzaak, dat ons krachteloos en swak word in ons geestelike lewe, wanneer ons daar die aanklachte van die duivel aanvaar, wat hy teen ons bring. Dis naaks dat mense dit aanvaar, want die bybel sê, van die begin af, is die duivel een leenaar, hy is een dief, hy is een mens, een moordenaar, maar ten spuite daarvan, glo ons as kinders van die Heere, baie keer, die duivel, wanneer hy teen ons kom, met aanklachte, wat nie waar is nie, wat nie geldig is nie, en dit maak ons swak, en dit maak ons hulpeloos, wanneer een mens bid, dan voel jy jy skuldig, wanneer een mens staan, en jy wil, wil, wil bid, dan voel jy, jou gebed is krachteloos, want daar is aanklachtes van die duivel tegen jou, en jy die aanklachte, het ons aanvaar, baie keer, aanvaar ons dit, sonder dat ons skuldig is, en dit maak van my, een swak kind van God, wat nie oorwinning in oorwinning, kan lewe nie, Ek wil sê, as ons gesondig het, dan het ons nie, dan het ons nie die aanklachte van die duivel nodig nie. Ons het die bloed van die Heere Jezus nodig. Nou broers en sisters, ek wil vanmorgen sê dat oorwinning en geestelike oorlogvoering is gebaseer op die bloed van die lam en op die bloed van die lam alleen. Nou, jy weet, baie mense kan dink, ek het nou geestelik so gegroei, dat ek nie meer die bloed nodig het nie. Ek wil vir jy sê, een mens kan nooit op een plek kom geestelik, waar jy kan sê, ek het die bloed van die Heere nie meer nodig nie. Want elke keer wanneer ek en jy tot God gaan, en wanneer ons voor God gaan staan, dan gaan ons uitsluitlik op grond van die bloed van die Heere Jezus, en die bloed van die Heere Jezus alleen. Die bloed is nie alleen het vergiflis en saligheid nie, maar is die basis van oorwinning, oor Satan. Broer en sister, weet jy, in die oude dag, was die mense baie lief, om die bloed oor hulle te pleit. Onder baie omstandighede nou, 
of dit altijd theologisch rechtvaardigbaar is, dingen waar oor mense die bloed pleit, daar oor wil ek my nie vandag uitlaat nie, maar dit weet ek vanmorgen, dat baie keer het mense die die jare in moeilike omstandighede, het hulle die bloed van die Heere oor hulle gepleit, en dit het gewerk op een wonderlijke wijze, die Heere het hulle beskerm, hy het hulle deurgedra, hy het hulle verlos, hy het vir hulle oorwinning gegee, hy het hulle omstandighede uit, omdat hulle die bloed van die Heere Jezus oor hulle gepleit het loof sy naam en is so wonderlik dat die bloed nog nooit sy kracht verloor het nie die bloed van die Heere Jezus het vanmorgen nog daar die selfde kracht wat het gehaad het die dag toe dit uitgestort was op die kruishout van Golgotha ek wil vanmorgen sê maar wat belangrijk is is dat as ek nie my sonde belei het nie, dan het die duivel die voorste recht om my aan te klaag. Maar broer en sister, wanneer ek my sonde belei het, dan het hy geen recht om my aan te klaag nie, en dan aanvaar ek nie die aanklag van die duivel om my swak te maak in my geestelike leven nie, maar kan ek as een oorwinnaar triomfeer in die wonderlijke naam van die Heere Jezus. En jy wat het glo, sê amen, loof die Heere. Nou ek wil sê, dit is so belangrik, dat een mens jou sonde sal belei. Dit is belangrik, broer en sister mens, ons leef in daar, waarin die mens hulle totaal beroep op genade. En is wonderlik, die genade van die Heere is wonderlik in die mense lewe en Godse genade is groot, oneinde groot. Maar ek wil sê, dit beteken nie as jy Godse genade ervaar, dat jy kan doen net wat jy wil doen en maak wat jy net wil maak nie. Dit beteken, my broer en my sister, dat ek as kind van God vir een verantwoordelikheid het, teen oor die bloed van die Heere Jezus wat hy uitgestort het op Golgoed ter wille van ons sondes. Jy krij mense wat vandag van het hulle tot bekering gekom het, tot nou toe is daar geen onderscheid in hulle levens nie. Jy kan nie werkelijk Christus en sy werke in hulle leven waarneem nie. En ek wil sê, jy weet, wanneer een mens gered word, dan beteken het nie, jy kan nou maar net maak wat jy wil nie, want Godse genade sal jou dra nie. As ek een bestuurders licensie krij, beteken het nie, ek kan nou maar op die pad bestuur, net soos ek wil, en ek kan maak net soos wat ek wil nie. En ek wil sê dat ek ervaar dit nogal baie keer, dat mense kom tot bekering, hulle word gedoop, maar daarna, dan lewe hulle net soos wat hulle wil en hulle doen en hulle maak net wat hulle wil. Ek wil sê, daar is een verskil tussen een kind van God en iemand wat die Heere nie aangeneem het nie. En die verskil moet duidelik sigbaar wees. Die woord van die Heere sê, julle sal geken word aan die vruchte wat julle dra. En ek wil vanmorgen sê, daar die Heilige Gees is die inspecteer wat rondgaan om te kyk en te sien of ek werkelijk vruchte dra wat by die bekering pas as ek nie vruchte dra wat by die bekering pas nie hoe sal mense ooit weet dat ek een kind van God is hoe sal hulle ooit weet dat daar een levende wonderlijke God is wat in staat is om hulle te verlos en hulle te bevry van hulle sonde maar wat so wonderlijk is vanmorgen is die feit het maak nie saak of dit een groot sonde is of een klein sonde is nie, maar dit wil ek ook sê vanmorgen, daar bestaan eindelijk nie so'n ding soos een klein sonde nie, sonde is sonde, maak nie saak, wat een mens doen die partij keer vir, wil mens hulle self rechtverdig, dan sê hulle, wel ek doen dan nie wat daai ou doen nie, en ek doen dan nie wat sy doen nie, ek wil vanmorgen sê, wat belangrik is broer en sister, is, dat ek my van sonde sal weerhou, Want die Bijbel sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegave van Christus is die eeuwige lewe. Halleluja, loof sy naam. 
Want die bloed van Jezus Christus, God zijn zien, reinig van alle zonden. Nou, ik wil zeggen, alles het de oude zonde, alles het de nieuwe zonde. Dat maakt niet zaak wat het is niet, maar die Heer vergeven dit. Dat is ons paar keer wanneer die duivel naar mens toe komt en sê vir jou nee, maar die zonde wat je gedoen het, dit kan niet vergeven worden. En weet je wat broer en zuster, dit ontneem mensen van hulle vrijmoedigheid, dat hulle nie vrijmoedigheid het om naar God toe te komen nie. Want hulle voel dat die zonde in hulle leven is niet vergeven nie. Ek wil sê, die duivel is een leenaar. Dit maakt niet zaak wat er zonde mens gedoen het nie. Die Heere vergeven onvoorwaardelijk elke zonde in mijn leven en hij maakt mij vrij en die woord sê, als die zien jullie vrij gemaakt het dan zal jullie waarlijk vrij wees en hij maakt ons vrij hier zijn kostbare bloed halleluja loof zijn naam ik kan niet gereed worden op grond van mijn goede werken niet als bij mensen wat denk oh ik was dan hier weer een zoet zien nou kan ik met vrijmoedigheid naar die troon van die jaren gaan of ik heb dan nog niet hierdie week so baie verkeerde dinge gedoen, ek het daarom vriendelijk geweest teenoor my vrou en vriendelijk teenoor my man. En nou kan ik met vrijmoedigheid naar die troon van die genade gaan. Ik wil sê elke keer, wanneer ons naar die troon van genade gaan, gaan ons op grond van die bloed van die Heere Jezus en dit alleen, niks anders nie, die Bijbel sê een mens beste werken is soos een verwerpelijke kleed, dis net die bloed van die Heere Jezus alleen, wat mij kan reinig wat mijn verhouding met God kan herstellen, zodat ik kan weet, ik is een kind van God, maar niet net een kind van God nie, maar ook een erfgenaam van God en een mede erfgenaam van Jezus Christus, Kom om. Halleluja. Die oude duivel boycott my so bykie met my stem in die laatste tyd. Maar ek wil sê die bloed is teen om. Halleluja, ek wil vanmorgen sê broer en zuster, dit maak nie saak wat die probleem jy vanmorgen het nie, maar die bloed van die Heere Jezus is in staat om jou volkome te bevry en jou vry te maak, so dat jy waarlik kan vry wees. Nou ek wil sê, dit is so dat een mens jou sonde voor God moet belei. Maar as nog een ding wat ons vroeger in die kerk gehad het, wat in een groot mate uit die kerk uit verdwijn het, dit is restitutie. Met andere woorden, als ik iets tegen iemand anders verkeerd gedoen het, moet ik ook bereid wees om te gaan in dit recht te maken. Ik wil vanmorgen zeggen: weet je wat het bij je mensen en die oude daad tot bekering laat komen? Dat was wanneer iemand tot bekering gekomen het en het gesteel voordat hij tot bekering gekomen het, dan het hij naar daar die persoon toe gegaan bij wie hij gesteel het. Dan zei ik wil kom belei, ek het dit van jou gesteel. En weet je wat? Dan bekeer die persoon om bij wie hij gaan belei het, dat hij daar item van hom gesteel het. Ek wil sê baie mense tot bekeren gekom in die oude daar, omdat mense hulle waarlik bekeer het en hulle bereid was om restitutie te gaan doen het. Ek onthou ek de broer in die gemeente gehad aan welkom en hy het in die myn gewerk. Hy sê en een dag toe vraag vir die voorman daar is een stuk afvalmateriaal, kan hy die afvalmateriaal kry en dit gebruik om een mannetje te bou vir sy vrou en die kombuis te maak. Die voorman sê, man, neem dit, dit is een stuk afvalmateriaal, jy hoef nie bang te wees nie. Neem dit en hy het die mandjie gemaakt. Hy sê nie aan, sê dat hy en sy vrou nie kom buis nadat hy nou die mandjie gemaakt het. Hy sê, toe hy so na die mandjie kyk, toe sê die mandjie, Joe, jy het my gesteel. Hy sê, nee, maar dit kan ons nie wees nie. Die voorman het dan vir my gesê, ek kan dit neem. Maar hy sê die mankie sê vir hom, Joe, jy het my gesteel. 
Ani pogen die dag toe vader daai mantjie en ek gaan terug na sy 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 voorman toe en hy sê luister ek wil hierdie mantjie nie hê nie dis die myn se se materiaal en 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 ek hy sê man ek het jou toestemming gegee om daai materiaal te vat jy het nie nodig om daar oor bekommerd te wees en hy sê wie moet die mantjie huis toe En die aan toe hy weer en hy kom by sit toe kyk hy weer na die mantjie en die mantjie sê Joe jy het my gesteel Hy sê, en die volgende dag, toe gaan hy terug en hy sê vir die voorman, luister, had het jy nou vir my wat gesê, en had het jy gesê, ek kan het nou maar vat, ek wil sê, dit is die mense materiaal, dit is gesteelde materiaal, en ek bring dit terug, hy sê, en hy die Heere gedank, want hy het vry gevoel daarna, ek wil sê, die Bijbel sê, as jy selfs meen, dat iemand iets tegen jou het, dan moet jy na hom toe gaan, en jy moet die saak gaan recht maak, daar is te veel sondes wat nie beleid, lei word nie, en dit maak mense vast, dat hulle gebonde is, vir baie jare, van hulle geestelike lewe, terwyl, die Heere Jezus gekom het, om ons volkome, vry te maak, loof sy naam, die woord van die Heere sê, as ons ons sondes belei, hy is getrou en rechtverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle, ongerechtigheid te reinig. Weet nie wat vir my so mooi is van die skrif is, hy sê nie die bloed sal jylle reinig, of dit het jylle gereinig nie, hy sê die bloed van Jezus Christus, God sy seen, reinig jylle van alle sonde, met ander woorde, die oomlik, wanneer ek my vertrouwe stel in die bloed, nadat ek sonde gedoen het, dan reinig die Heere my volkome, en ek staan voor God, asof ek nog nooit in my leven sonde gedoen het nie, dit is die wonder van die vergifnis en dan sê ons sal om oorwin dier die woord van ons getuienis Nou broer en sister, dit is nog iets wonderlik wat hy hier bedoel is nie, getuien is van myself nie, maar dat ek werkelijk sal getuig vir die Heere, en die naam van die Heere sal groot maak, dat ek in die wereld sal ingaan, en sal sê, Jezus is werkelijk koning, hy regeer, en daar die feite, dat ons dit ook sal verklaar, daarmee sal ons ook in staat wees, om die duivel te hoor, want wat, die duivel nie wil hoor nie, is dat Christus het gesterwe aan die kruis, hy het sy bloed gestort, en hy het opgestaan en hy lewe, dit wil die duivel nie hoor, hy is belangrik dat ons as kinders van God dit noem die feit dat God koning is die feit dat Christus oorwinnaar is dit is een feit dat Satan verslaan is dit is een feit dat die sterk man gebind en wettig veroordeel is, Christus, het die werk van Satan, alles vernietig aan die kruis, en daarom kan ek in u volkome, in oorwinning leef, loof die Heere, Christus het al die werk van Satan vernietig, wanneer ons hier die feite verklaar, dan het ons een getuienis, Die duivel vrees nie wanneer ons met hom redeneer nie, met nooit in een redenatie met die duivel betrokken raak nie. Maar broer en sister, koteer vir die duivel die wonderlijke waarhede van Godse woord. Dit is waarvoor die duivel vrees. Hy vrees die bloed en hy vrees my beleidings as kind van God oor die macht van die vijand. En dan sê die woord van die Heere ook die duivel vrees het in woede neergedaal na die aarde toe, omdat hy weet dat sy tyd min is. Nou kry jy mense verdag, selfs kerke wat sê, daar is nie so ding soos die duivel nie. Nou wil ek vir jy sê, kom ons kyk bykie verdag na die wereld, soos wat die wereld lyk. Kom ons kyk waarmee die mense bezig is in die tyd, dan sê jy vir my of jy ook kan geloo, dat daar nie een duivel is nie, ek wil vir jy sê, die duivel is op die aarde, en hy spring levendig bezig, om mense te vernietig, en mense te levens te vernietig. Hy het in woede neergedaal, omdat hy weet, dat sy tyd min is. Broer en sister, die vrouw, 
duivelse tyd is min. En daarom werd die duivel in die tyd op een ongekende wijze. Als je kijkt wat recht oor die wereld aan die gang is. Als je ziet waar die mensen bezig is. Als je kijkt die zonde wat bezig is om toe te nemen recht oor die aarde. Dan besef die duivel dat zij tijd min is. Dat gaan niet meer lang wees nie. Dan gaan die Heere Jezus verschijnen op die wolken van die hemel. Om zijn kinders te komen halen. En hulle wat gewas is in die bloed van die lam. En wat gereinig is. Hulle gaan samen om die Heer en heerlijkheid te ontmoet. Kom ons buig ons hoofd te vrouw oomlik. En sê Heere, ek dank u vanmorgen vir die bloed aan die deurposte van my hart. Wil u nie daar waar u is die hand opsteek, u sê Heere, ek dank u vanmorgen vir die bloed aan die deurposte van my hart. Ek dank u Heere vir die bloed wat my gereinig het van al my sonde, so dat ek vrijmoedigheid kan hee om na die troon van God te kom. U woord sê, laat ons met vrijmoedigheid na die troon van die genade gaan, so dat ons paramhartigheid en genade kan vind om op die rechte tyd gehelp te word. Ek wil vanmorgen sê, Godse rechte tyd is vanmorgen. As jy die naam van die Heere aanroep daar waar jy is, wil die Heere omself vanmorgen op een krachtige wijse aan u openbaar. Die kracht en die bloed van die lam. Nou broers en sisters, ons gaan by die tafel van die Heere aansit. En uh, ons vertrouw terwijl ons aansit by die tafel van die Heere, gaan u vanmorgen besondere ervaring hee. Ek wil hy, u moet vanmorgen in die geloof gaan aansit by die tafel en sê, Heere, ek geloof vanmorgen, wanneer ek by die tafel aansit en ek neem die brood en die geloof, ek neem die wijn en die geloof, vertrouw ek die Heere vir een wonderwerk in my leven. Dit maak nie saak vanmorgen wat die omstandighede is, of wat die beproeving is wat hierdie gaan nie. Maar die Heere is vanmorgen teenwoordig om daarin te onderneem. En voordat, ek wil vraag dat die persoene wat ons by die nachtmaal gaan bijstaan dat iemand naar voren kom, maar kom ons broer en sister neem vanmorgen by die tafel, ons behoefte is vanmorgen na die Heere toe daar waar ons staan en ons vertrouw die Heere dat hy vanmorgen gaan onderneem en voorsien in behoeftes, halleluja prijs die naam van die Heere halleluja halleluja die woord van die Heere sê terwille van ons oortredinge is hy verbruisel die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Ek dank die Heere, dat het reeds in die oud testament geprofiteer is, maar dat het in die nieuwe testament vir ons een wonderlijke werkelijkheid geword het, dat die Heere Jezus die prijs betaal het, hy sê, jylle is nie losgekoop, dier goud of dier silver nie, maar dier die kostbare bloed van die Heere Jezus, halleluja, Loof sy naam, loof sy wonderlijke naam. Baie dankie broer, sister, ek kan nie sy pekke inneem. En nadat die Heere Jesus, ja, ek gaan net vraag die eerste. Ons gaan bid en vraag dat die Heere die tafel gaan sien. Jemelse Vader, ons dankie nou dat ons kan sit aan die wonderlijke tafel, wat u voorbereid het vir die kinders vandag. Heere, baie dankie dat ons vanmorgen as een geestelike familie, rondom die tafel kan sit, en dat ons vanmorgen kan weet, dat ons in ons harte kan weet, dat ons oortuig is, dat die Heere Jezus het die prijs vir ons betaal. En Heere, baie dankie dat ons weet, jy het nie net die prijs betaal nie, maar jy het ook opgestaan uit die graf. En jy sit vanmorgen aan die rechterhand van die Vader om vir ons in te tree. Heere, dit is so wonderlik en ek bid nou dat jy elkeen wat vanmorgen vir jy nodig het, Heere, dat jy vanmorgen sal ingryp en dat jy vir jy self op een wonderlike wijse in jy leven sal openbaar in die wonderlike naam van Jezus. Amen. En nadat die Heer Jesus gedank het, het hy groot geneem en het gebreek, en gesê, dit is my legaal wat vir julle gebreek word. Dit ek was as julle daar van eet, doe dit wat my gedachte is. En so op die beker na die ete, met die woorde, dit is die nieuwe testament in my bloed. So dit was as julle daar van drink, doe dit tot my gedachte is. 
Broer en zuster, die tafel van die Heer is vanmorgen hier. Om ons op niet te herinneren aan die prijs wat voor ons betaald is. Ik heb een storykie wat ik met u wil deel. Ik heb het nu al in mijn kinderjaren gehoord. Maar het blijft voor mij altijd zo so wonderlijk. Hij is die Oosienkie. Het uit hout voor om een prachtige oboeitje gemaakt. En een dag toen nemen die oboeitje om op die dorpse dam te gaan varen. En daar komen stroom. En dat neemt hij oboeitje weg. Zodat so hij niet die oboeitje weer in die handen kon krijgen. Het oboeitje was weg. En die Oosienkie was bij hart zeer over zijn oboeitje. Wat hij met zijn eigen handen gemaakt heeft, dat hij oboeitje weg is. Maar ik kom een dag in die dorp en ik stap bij die winkels voorbij en ik zie hier in die, ve in die venster is daar een boekje wat precies zoals zij boekje leek. En hij stap in bij die oom bij die winkel en hij zei oom, dit is mijn boekje wat in die venster is. Hij zei boetie, dit mag jouw boekje geweest zijn, maar nou is dit mijn. Als je mij zoveel betaal, dan kan je jouw boekje weer krijgen. En hij zie ik het gegaan, hij het gespaar en uiteindelijk het hij die geld bij elkaar gehad. En hij komt bij die oom en hij zei: Oom, ik heb die geld gebracht en ik geef voor hem zijn boekje. Toen hij zei: Ik zo wegstap, toen druk hij dat boekje tegen hem vast. Hij zei: Boekje, eenmaal heb ik jou gemaakt. Die tweede keer heb ik jou gekoop. Met andere woorden. Twee keer is jij mijn. En ik wil zeggen, dat is zo so vermoorden dat eindelijk is ons twee keer God zijn. En daarom heeft hij ons zo so lief dat hij zijn enige geboren zin gegeet, Zodat so elk in wat een omgloe niet verloren mag gaan. Nie. In die eerste plek heeft hij ons gemaakt. Hij is ons skepper. Hij is ons maker. Maar in die tweede plek heeft hij ons gekoop met zijn kostbare bloed. Met andere woorden, ik behoort niet net eenmaal aan die Heer, ik behoort tweemaal aan die Heer, hij is jouw schepper, jouw maker, maar hij is ook jouw verlosser, prijs zijn naam. En broer en zuster, laat ons vermoorden daarvoor waardering. He. Die woord van de Heer is zo so mooi in Psalm 8. Hij zei: Wat is die mens dat hij aan ons denkt en die mens kan dat hij ons bezoek? Ik wil vermoorden, het is zo so wonderlijk dat die Heer aan ons denkt en ons tijden van benauwdheden en ons tijden van ons problemen. Dat het niet maar net bij God voorbij gaat, maar dat hij intens belang stelt in elke mens. Hij zei: Ik heb jou bij jouw naam geroep. Jij is mijn. Ik wat vermoorden voel, je hebt geen waarde. En geen betekenis die God zei vanmorgen voor jou. Hij zei in die eerste plek het ik jou gemaakt. Maar in die tweede plek het ik jou gekoop met mijn kostbare bloed. Halleluja met andere woorden. Twee malen is jij mijn vanmorgen. Ik wil vanmorgen vrij zeggen die Jere denk aan die vanmorgen. Al is hij vanmorgen in die hemel. En ons op die aarde is hij vermoorden teenwoordig die zijn wonderlijke heilige geest om mensen zijn levens aan te raken. Ik wil vragen dat in die broodje en die wijn zal houden tot allemaal het gekrijt, zodat so ons dit samen kan gebruiken. Dank je.
Als daar enige iemand is wat graag die beker wil hee, dan kan hij net die hand opsteek en ons sal met graag te ook die beker aan u bedien. Als er enig iemand is wat oorgeslaan is, kan hij net die hand opsteek en ons sal onmiddellik aan die tafel bedien. Baie dankie. Kom ons staan en ons... Kom ons sê vir mekaar, daar waar ons staan, die Heer het opgestaan en hy leef, prijs sy naam. Amen. Baie dankie broers en sisters. Kom ons neem maar ons sit ek, baie dankie. Hy is waardig al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Broers en sisters, ek vraag net die aandacht vir die aankondigings van die week... Woensdag is daar vrouwe bid hier om 10 uur en dan weer power hour om 1900 uur en donderdag aand muziekgroep en die celgroep en dan zondag moedersdag ons eredienst om 9.30 en ook die zondagskool en dan neem kennis van die young adults groep vir tussen 19 en 24 jaar en dan ook die handelinge project ons vraag dat u ook daarna sal kyk en daarop sal reageer broer Jaak Stuur gereel die boodskappe uit en kom ons reageer daarop na moedersdag. Onthou volgende zondag is moedersdag. Kom ons bederf ons mamas en oumas. Hulle beteken vir ons soveel. En dan die verjaarsdag van die week. Vandag zondag Wayne Isaacs. En dan maandag die tweede Dylan Ainsley. Baie geluk Dylan. En dan Robert Dupusani. En dan dinsdag Nianei Visser en woensdag Christine White 
en Johan Oelerman, en vrijdag is dit zuster Meisie Schuifer, Niels Delpoort, en dan zaterdag Dalien Joubert, ja, 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 is ook hier, baie geluk Dalien, en Geraldine Pretorius, uh, baie, baie, baie geluk Geraldine, sy is ook hier vanmorgen, en ons sê baie hartelijk geluk aan allemaal, kom ons geef hulle lekker handen klap. Nou, broers en zusters, zoals je kan zien, uh, verjaarzuster uh, Meisie Schuifer, uh, ja, vrijdag, vrijdag verjaar zij. Nou, dat is eigenlijk een baie belangrijke verjaarsdag voor haar. Zij is vrijdag 80 jaar oud. Kom eens, geef voor haar een lekker handen klap. Nou, zuster, hulle sê, daar is 7 stadiums in een vrouwse leven. Op 20 wil zij romantisch wakker worden. Op 30 wil zij getrouwd wakker worden. Op 40 wil zij succesvol wakker worden. Op 50 wil zij rijk wakker worden. Op 60 wil zij tevreden wakker worden. Op 70 wil zij gezond wakker worden. En op 80 wil zij net wakker worden. Maar, maar zuster, ik wil vertrouwen dat jij gaan gelukkig wakker wordt. Dat het een wonderlijke, wonderlijke dag gaan wees en ons voor jou bij hartelijk geluk wees met die bijzondere mijlpaal in jouw leven wat je bereikt. Mag die Heere voor jou baie, baie, baie rijkelijk zien. Mag het voor jou een wonderlijke jaar wees en ons is samen met jou blij dat die Heere jou zoveel jaren gespaard heeft voor jou man en voor jou kinders. Ons bid jou toe die rijkste zien van die Heere voor en toe. En dan uh, is hulle ook 60 jaar getrouwd. Nou, ik wil aan sê, broer Schuifer sê nie. Broer Schuifer sê, pastoor Schuifer sê, daarom nou nie soos ou wat ek al gehoor het, hy sê, jy weet, pastoor, ons is 50 jaar gelukkig getrouwd, my vrouw is gelukkig en ek is getrouwd. Nou, ik wil aan hem sê, in elk geval is het nou niet zo so nie, Hulle die die jaren, het hulle die pad geloop en het hulle werkelijk mekaar ondersteun op, op, op elke moendelijke manier. Nou, dit laat mij vanmorgen denken aan die, aan, die, aan die Tanny, waar die oom gestoot het in die winkelcentrum. En daar kom iemand bij haar en sê, maar Tanny, dis moest niet rechtvaardig dat jij die oom so moet stoot nie. Sy sê, nee, jylle verstaan nie, jylle verstaan nie. En hy sê, wat is het? Zij zei, ik stoot om tot bij die hoek. Dan klim hij af, dan klim ik weer op. Dan moet hij mij verder stoot. Nou, ik wil zeggen, uh, in elk geval, het hulle mekaar ook die, die jaren ondersteun in moeilijke tijden, slechte tijden, maar ook in die goede tijden. En het is daar een wonderlijke ondersteuning als levensmaat wat hulle gehelp het om 60 jaar getrouwd te wees. Ik wil zeggen, in die tijd waarin ons nou leven, is het een wonderlijke prestatie om 60 jaar getrouwd te wees. Die, 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 die koranten die korante sê, uh, die meeste mensen zijn nou in hun leeftijd drie maal getrouwd wees. Zo, so, ik wil net sê, pastoor, baie geluk met jullie wonderlijke prestatie, baie dankie voor die mooie voorbeeld wat jullie stel, ons die hoogste en die grootste waardering vir jullie mag die Heere vir jullie baie rijkelijk zien. Ons gaan staan en ons gaan een laatste koorkie saamsing tot verheerliking van die Heere. Ek wil net vraag, uh, is daar iemand wat vanmorgen voor die eerste keer hier bij ons bezoek wil ek net hier iemand die handen opsteek? Ons wil net vir ek daar, hier, hier aan die kant. Steek toch maar net weer die hand op. Ik wat vanmorgen bezoek ons, gaan nou niet vir u laat aansluit by die gemeente as u die kaartje inval nie. Dis maar net om met u contact te maken en te sê ons is blij, u was vanmorgen hier. Nog niemand aan die kant nie? Nou maar goed, kom ons gaan staan en ons gaan die naam van die Heere groot maak.
Ik vraag dat pas Brazilië net voor ons kom afsluit met gebed alsjeblief. Vader, Sien, Heilig Gees, wat een wonderlijke voorrecht om een levende God te kunnen aanbid. Heer, ons hier al die loof en die eer en ons prijs hier. Heer, hier leer ons ook om hier te prijs. En daarom het hier vir ons die Onse Vader geleer bid. Heer, te bid Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. En daarom wil ons vandag ook net vir u prijs, Heer. Ons wil te graag vir u vraag vir dinge, maar ons wil nie u eerst prijs nie. En daarom eer en prijs ons vir u grootheid en u liefde en u genade aan die hand van beskerm oor elkeen van ons. En dank ons, Heer, vir hierdie dag wat ons net weer u huis kom besoek, Heer, om u dood te herdenk die belangrijkste die opstanding, Heere, want die lewe, heilig is die, die is waardig om geheilig te word. Vader, ons dank je vir die woord wat uitgaan het, mag dit uitgaan na ander wat nie vandag die is nie. Heere, ons gee al die eer en die lof daarvoor. Ga nou met elkeen van ons vader en dat ons op bestemde tyd weer terugkom om die eer en te kom loof en te kom prijs. Heilig is die, Heere. Amen en amen.